ಬರೋಟ್ ಬರೋಟ್
ഭാര്യ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയ ഭഗവാനുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിവാഹമെന്ന ഉടമ്പടിയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ജർമ്മനും മീനവും പ്രവേശിക്കുകയാണ് ജർമ്മൻ ആവിമോട്ടിൽ മാത്യു ടെസ്സി മാതാപിതാക്കളുടെ മകനാണ് മീനു വർഗീസ് അക്കാമ്മ പ്രാണിയോരത്ത് അവരുടെ മകളാണ് രണ്ടുപേരെയും ദൈവം വിവാഹമെന്ന കൂതാശയിലൂടെ സംയോജിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ദൈവം ഒരു അഭിഷേകം നൽകുകയാണ് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ യേശു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പങ്കുവച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ കരുതലോടെ എല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ത്യജിച്ച് യേശു സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രഭാവനം ഈ കൂതാശയിലൂടെ അവരുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്രീ കഴിഞ്ഞ ലേഖന പറ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മരണം വരെയും നിലനിൽക്കുന്ന അഭിഷേകമാണ് ആ അഭിഷേകമാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് കൃപ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന കൃപയില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ത്യജിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്നിവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മാതാപിതാക്കന്മാരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവർ നയിച്ച ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ നയിച്ച കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ മക്കളെ നയിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഏറ്റവും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ നിമിഷമാണ് അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം ആശ്രവദിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഭഗവാനുടെ ജിനു ഭരണികുളങ്ങര അച്ഛനെയും സ്നേഹപൂർണ്ണം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരോ സാക്ഷികൾ സാക്ഷികൾ കൈവക്കീയ സാക്ഷികൾ എന്ന ഒരാൾ രണ്ടുപേര് ഒരു സാക്ഷികളും അടുത്തു നിന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് വിൻസെൻ്റ് ഇപ്പോൾ വനിതാ പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധു വിവാഹ മണ്ഡിലേക്ക് സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ജർമ്മനെയും മീനുവിനെയും അവർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും ജർമ്മനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരുടെ ജീവിതം ദൈവാനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായി തീരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന മാതൃകാപരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമായിരിക്കുവാൻ അവർ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം
സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ
സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും മുസ്തിത്യർഹനും ബലവാനമർത്തിനുമായ കർത്താവെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായി നീക്കും സർവജനായ ഭരണകർത്താവും തന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനായ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായി ദൈവമേ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരൻ നീക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുവിൻ ഭാര്യമാർ എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്തകന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം ഭർത്തകന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്ണം ഇതാക്കി ഇത് അവളെ കറയോ ചൊളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണ്ണയെ തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയും ആയിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ ക്രിസ്തു സഭ എന്ന പോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തെന്നാൽ നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഈ കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് സഭയോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം അധ്യായം രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു 
യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്ന് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എൻ്റെ സമയം ഇനി ആയിട്ടില്ല അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്വൻ യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആറ് കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിലും രണ്ടോ മൂന്നോ അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കു വിടെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു അവർ അവയെല്ലാം മക്കോളം നിറച്ചു ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുവിനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ പ്രകാരം ചെയ്തു കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരവും എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലിയിലേലെ കാണായിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു ശുമിഷിഹായിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ജർമ്മിൻ മീനു വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ള സുപരിചിതമായ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിവാഹ വേളയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വിവാഹത്തിന് നിന്ന പ്രസംഗമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വധുവിനെ കുറിച്ചും വരനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി വർണ്ണനകൾ നടത്താറുണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പരസ്പരം അറിയേണ്ടവർ ജർമ്മനും മീനുമാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ശേഷവും അതിനൊക്കെ മുമ്പും പലപ്പോഴും ഇവർ സംസാരിച്ച് ഇവരെ പോരായ്മകളും നന്മകളൊക്കെ പരസ്പരം പങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ജീവിക്കുവേണ്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിലുപരി ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവർ ജർമ്മനും മീനുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനോഹരമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അത് നന്നായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും നിങ്ങളാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് ചെന്തൂർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജീവിക്കണം അവളൊപ്പം അവനൊപ്പം മക്കളോടൊപ്പമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് വെച്ചാൽ ഞാനിതെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് കൂടുതലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജർമ്മൻ മീനുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയും മീനു ജർമ്മനെ മനസ്സിലാക്കിയും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പുറമേ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം ഇന്നത്തെ ചിന്ത വചനത്തിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ജർമ്മൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മീനു വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും വീഞ്ഞിൻ്റെ വീര്യം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുക രണ്ടുപേരും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴാണ് അത് പഴകുന്തോറാണോ പുതു ഇതാണോ ഏറ്റവും വീര്യം അതിന് ലഹരി പഴകുന്തോറാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ ആ വീഞ്ഞിൻ്റെ ഉപമ തമ്പരാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുക പഴകുന്തോറും വീര്യം കൂടേണ്ടതാണ് ജീവിതം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സുഖമാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആശംസകൾ തരുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം ഭയങ്കര സന്തോഷ ആഘോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ വീര്യത്തോട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നാണ് തമ്പരാൻ പറയുക ഈ വീഞ്ഞ് ഒരു ഔഷധം കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും ഒക്കെ മുന്നേറേണ്ടവരാണ് നല്ല മനുഷ്യരായാൽ മതി വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി ഈ നല്ലത് എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് കണ്ടീഷനുകൾ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരവരാണ് വീനും ജർമ്മനും വയ്ക്കേണ്ട കണ്ടീഷനുകളാണ് ആ ഒരു കണ്
എപ്പോഴും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് അതൊന്ന് ഡിവൈൻ ഫെലോഷിപ്പാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അകന്നുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ബോധ്യത്തിൽ ഒന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ ദേവാലയത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഒന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില നിസ്സഹായതകളിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിരാശപ്പെടരുത് അവസാന ആശ്രയവും ആർത്തി ആശ്രയവും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും തമ്പുരാനായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നിങ്ങളിലുണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡൈനിങ് ഫെലോഷിപ്പ് ഒരുമിച്ചുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഭക്ഷണ മേശയിലെ സൗഹൃദങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡൈലോഗ് ഫെലോഷിപ്പ് പരസ്പരമുള്ള സംസാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് എല്ലാമെന്ന് തെറ്റാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കും സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളർത്തു വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ സൗഹൃദങ്ങളിലെ കൂട്ടുകാർ ബന്ധുജനങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരും ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഇതെല്ലാം കൂടുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് മനോഹാരിതമായ വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞ പോലെ കുടുംബം മനോഹരമായിട്ട് തീരുള്ളൂ അതിലുപരി നിങ്ങൾ ജീവിച്ച് തീർക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ജപമാല മാസമാണ് പരിശുദ്ധമ്മ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അതിന് ഇന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതരായി തീരുമ്പോഴ് ജർമ്മനും മീനവും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ മീനുവിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇന്ന് അണിയും താലി അല്ലേ താലി തന്നാണ് കിട്ടുക താലി താലി എന്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ആലിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അല്ലേ ആലാണ് ഈ സാധാരണഗതിൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ താലി നേർച്ചപ്പെട്ടിലിടും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇടൽ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈദികൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാസ അത് പൂശാനായിട്ട് ഈ താലിയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം പലതാണെങ്കിലും ദേഹത്തടിയുന്ന താലി കാസ പൂശാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈശോടി തിരക്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ കാസ പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത്രയും പരിശുദ്ധമാകണം ആ താലിയാണ് ഇന്ന് ജീവിതവും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരണത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും നന്മയും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം സ്വന്തമാക്കുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു തമ്പുരാ നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമ്മേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വിവാഹം എന്ന കൂതാശവഴി ബന്ധിതരാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഈ ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഈ ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ അങ്ങയുടെ മണവാടിയ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ച സ്വർഗീയ മണവാളം പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും വൈകിത്യത്തിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മീയ വിരുദ്ധനായി സഹലരെ ക്ഷണിക്കുന്ന മിശിഹായെ അങ്ങയുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ അഭിജിതയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച മിശിഹായി പരസ്പര വിശ്വസ്തതയോടും ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടും കൂടെ സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കാനായില കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വധൂവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായി അങ്ങയുടെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എങ്ങനെ ശാന്തിയും സമാധാനവരിൽ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസ്വർഗ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തി മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തീർക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി നയിക്കും പ്രിയ സഹോദരരെ ഈ വധുവരന്മാർ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയാൽ ബന്ധിതരാകാൻ പോകുന്നു ഈ കൂതാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് പുരോഗതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ
ആദിയിൽ പുരുഷന് ജീവിത സഖിയെ നൽകിയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അന്നത് പരിപാലനം ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരാകുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുദാശ യോഗ്യതയോട് പരിഗണന ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായി നിച്ചുറിയണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര നയിക്കും ഉടമ്പടി ജർമ്മൻ മിഷിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടി അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി മീനുവിനെ ഒരു ഭാര്യയായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ മീനു മിഷിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടി അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ജർമ്മനെ എൻ്റെ ഭർത്താവായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലത്തുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കുക അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസ്ഹാഖിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തോടും മനസ്സു നയിക്കത്തോടും കൂടെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും ിപ്പ് കുരിശു മരണം വഴി തിരുസഭയെ പതിവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മറ്റുവരെ മരുന്നിപ്പിക്കുന്ന താലി ദയാപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കണമേ ഐക്യത്തിന് പ്രത്യേകമായ താലി അഭ്യതിയമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തയിലും ഒരു ബന്ധിക്ക് മാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിരിഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇത് മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശുവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ ഇതുവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ മോതിരമഞ്ചിരിപ്പ് കർത്താവായ ദൈവ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത്തിന്റെ അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ മന്ത്ര കൂടി വെച്ചിരിപ്പ് കൃപാവനത്തിന്റെ അനശ്വര വസ്ത്രത മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യമാന കർത്താവ് ഈ മന്ത്ര കൂടി ആശീർവദിക്കണമേ പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇതിന് മടവാട്ടിയ പരിശുദ്ധ സഭയും മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവ് ലോകത്തെ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയിക്കുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ Give me 
ഏറ്റുവല്ലുക ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യതാലും പരിശുദ്ധാത്മാനുവരങ്ങളാലും നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ തിരുസഭയുടെ ശിരസായ മിശിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സ്വസ്ഥതയും നിങ്ങൾ ചൊറിയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ
നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ കൃതാവി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുചേരുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അത് പതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്രിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാപികളായി ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതനാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നീ മഹത്വമണിക്കുകയും ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവരുമായ സമർപ്പിതരായ പ്രേക്ഷകർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരി എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവൻ വേണ്ടിയും ഉള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്നകളുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രീതി ജനകമായി വിധമർത്തിച്ച നീതിമാന്മാർ വിശുദ്ധരുമല്ല പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ക്ലേശുതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരും എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേറെ പിരിഞ്ഞുപോയില്ല മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയും വിവാഹത്താൽ ഒന്നായി തീർന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യ തീർ പ്രത്യാശ ഉറങ്ങാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ ായ ദൈവം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിഷിക്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപുത്തനായി ശിവിഷുകായി അയച്ചുവെന്നും ഉപവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ വിശുഹാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദി സായിയുടെ സജീവവും ജീവദായകം അടയാളത്തെ മുത്രി തരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക സഭയുടെ സന്താനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നേരമില്ല വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നും ഇല്ല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവി ഞങ്ങൾ നാഥനും രക്ഷകരമായ ശിവിഷുഹായുടെ പിടാനുഭവത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മഹനീയ വൈവക്തിനവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ഒന്ന് ചേർന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേണുള്ളി വരട്ടെ നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടെ താമസിച്ചതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും ഒത്തിരിയേർക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ വൃദ്ധിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മഹനീയവും വിസ്മയാഹവുമായ രക്ഷാബദ്ധതയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അഭിഷിക്തന്റെ മൂല്യ രക്തത രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ഞാൻ വിശ്വാമിഷിഹായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വരശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം നാം എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീര രക്തങ്ങളെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സത്യാദരങ്ങളോട് സമീപിക്കുക അനുതാപത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചും സഹോദരതരികൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനം യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം കലഹങ്ങളും പിടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധീകരിക്കാം ശത്രുതയിലും വിദ്യ വെച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം രാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടും ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അത്തരങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നമതരും നിഷ്കളങ്കരമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചു പ്രകാരപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ കൃപാപൂർണനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കാരുണ്യം കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുത് ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യം അധികാരവും അങ്ങേടേതാകുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവപുത്രന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യുവാനും തിരുസുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങൾ പ്രതിക്കും നിത്യജീവനം
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാമരത്താൽ സ്തുതൃകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരഹപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ സമാപന പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ധൃപതിമാരുടമേ കാരുണ്യത്തിന്റെ ബലം കൈനീട്ടണമേ ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ തണലി ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അഭിരാധ്യം സാറിയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ അഭിധ്യമായി ഗതിവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച പരിപാലനത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരൻ നയിക്കും കർത്താവായ വിശ്വായ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധന്റെ ആമരയത്തിന്റെ തൊരു കുടുംബത്തിന്റെ നായകനായി മാറി യൂസഫിന്റെ മധ്യസ്ഥവരെ കുടുംബജീവിതത്തെ ശുരപൂർണ്ണമാകട്ടെ സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ സഹായിക്കട്ടെ ഏ ശകലത്തിന്റെ നാഥ എന്നേക്കും അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മദേവനെ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനകത്ത് വിവാഹം എന്ന ഉദാശയ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ സമർപ്പണത്തിലും നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ വിശുഖായുടെ അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രീതികരമായ സജീവ വലിയ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദാശ ശക്തരാക്കട്ടെ സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകിയ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടെ നശ്വരി പൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗീയ മടവറയിൽ അവിടത്തേക്ക് സ്ത്രീയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാകട്ടെ നവദമ്പതിരുവാൻ നിങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും
marriage is the fusion of two hearts, a harmony of two souls, and the union of two families. It is an internal commitment two people make to believe in and understand each other. Dear ones, we welcome you all to this beautiful ceremony. Let us all give our warmest welcome to them and a hearty congratulations from all of us. As you started together this new journey in life, we pray to God that you may never to take your hands apart. Let us now invite the bride, Mino Matthew, and the groom, German Matthew, to the stage. Let me invite the parents of the groom, Mr. Joy Matthew and Mrs. Tessie Matthew, onto the stage. So once they come and stand, and then you do A three-layer cake. Now invite the parents of the bride, Mr. Vergis Matthew and Mrs. Achama Matthew onto the stage. bride and groom to step forward and now say, I, request I request them to light the candle Request the parents to come forward and light the candle. Cutting the 
cake together represents the first shared task as a married couple. And slicing down to the bottom symbolizes the depth of love. Now I request the bride and groom to cut the cake to embed of love and sharing. Wine is a symbol of richness. While you share and drink from the glass of wine, we wish you the best of health and good luck for many years to come. Now, we are entering into the wine toasting ceremony. I request both of you to toast the wine. of applause to the married couple.
couple can come forward and take a few pictures. We wish you a heavenly life ahead. Ladies and gentlemen, enjoy your food and have a great time. Thank you. 
Tschüss.